然后后面，我们七月中其实会有简称嘛，贝壳大家都学过，不要重复用词。这种后面简称有几种方法，你可以直接直接用这样的挂号。这种以后你就通通提提名就可以，或者是你可以这样写Even after refer to refer to as T D B， 这个是一般我们讲到以下简称，这个就是以下简称 T D B。哎，这其实很简单，但是常常也会看到。然后这边其实就刚刚讲的上面第一种状况，它直接给你挂号起来 ，H， 任何一个呢 ，H 就是一个 identified party。On demand, just so on demand from and against any and all claims. 就是说，如果这些 bank 或者是这个这些 identified party， 如果是被人家请求，或者是或者是被被人家要求，或者是诉诉请要求，或者是因此有任何损失，或基于任何判决有任何损失的话，以及他所发生的任何债务，这边 including liability from pen for penalties， 包括被罚款。挺科的，其实这些东西各位看过去就好。但是你们各位可以就会发现，我们刚刚讲的东西，这些用字其实一再的出现。我们把它看完好了。Incur by and any of them， 就是他们所这些人所一基于这些事由所发生的任何，任而为而基于这些事由而而为结果的任何的。Related or reason of， 或或因为这些东西为原因的 ，interrogation 调查啊、诉讼啊或其他的程序，不管那个银行是不是一个当事人，不管那些银行是不是这些程序的当事人，也许他只是出去当证人或者怎么样，因而产生损害。Mr. Entering into or p r o m o t i o n 就是各位看到这个，这个可能对各位太复杂，但重点是各位看一个地方。你这些各位只要知道这边东西，所有的东西你都要赔就对了 ，including without limitation the reasonable fee， 这些这些东西在讲赔的范围了 ，including without limitation the reasonable fee and expenses of counsel， 律师费用 incurred in connection with any such investigation, litigation and or other procedure， but excluding excluding， 我请各位看的是这个条款，这些东西也就是拉力拉沙包天包山包海的东西你都要赔。就是他帮你做这个业务，只要他因为做你这个业务，包山包海出了任何损失，你都要赔。但是有一个地方是除外的 ，but excluding any losses, liability, claims, damages or expenses of an identified party to the extent， 就是说这个 identified party 所产生的任何损失，你可以不用赔。怎么样的损失呢？因为这个损失是在他自己 of such。然后他回头跟你讲说啊，对不起，我省错，造成你五百万的过失，五百万的损失。但是其实我会犯这种错误，只是因为我被 UCP 五百不熟。各位知道是 UCP 五百吗？我只是我因为对 UCP 五百不熟，所以我我我犯这个过失。但是问题是，哎，路边的欧巴桑知不知道 UCP 五百？也不知道啊。那他有什么重大过失？他顶多是没有尽到善良管理人的注意义务啊。他有什么重大过失？也没有啊。哎、欸，你委托他帮你省单，结果他 U C P 五百不熟，所产生对他所产生的损失，哎、欸，你还要赔他哎、欸，你还得赔他，你不仅没办法找他赔，你还得赔他哎、欸，听起来蛮离谱的吧？这就是 Bank of New York 的条款。那据我所知，这这种条款，国内各大银行照签。这是第一个问题，第二个问题。search， 我觉得这个 search 没问题。你看哦，这些包山包海状况都要赔，除了这些情形不用赔。什么样的情形呢？这些损失，就是这些损失受损失。
失的这一个这些损失，是因为这个人受损失的这个人，假设这个人叫叫 A 好了 ，A 所受的损失你可以不用赔他。假假设这个 A 的损失是因为他自己的故意或重大过失所造成的损失，你可以不用赔他。那我举个例子来讲 ，Bank of New York 假 Bank of New York 假设五个五个五个职员，假设那个第一个职员犯了一个重大过失，就害得第五个职员被人家起诉，被人家诉请赔偿五百万，你觉得你要不要赔那个第五个？根据这个条款，你要赔耶，因为因为他的故意或重大过失是他们自己的职员造成的，只要不是那个，只要他受损失的那个人。所造成的损失不是因为他自己的故意或重大过失，你都还得赔他，这就是 Bank of New York 的条款，够屌吧？这种东西其实就是你没出事的时候都没出事，一出事的时候，你一条件一翻起来，像那什么，博达案，博达案其实我们的他那个公司在不是博达案，之前有案件，老师有提过那个案件，那个案件叫熊熊忘记。我们买他的那个公司债，就后来那公司债里面，公司债其实限制很多。如果他倒了，你要跟他请求赔偿，你不能在国内告他，你必须要找到可能百分之五十的投资人，然后要听这些百分之五十的投资人还要百分之多少的同意，你才能跨海到美国去告他。我拿给我们国际部，拿给其他各银行，各银行远东银行有买。我说，哎，你为什么当初会签这个条款？不知道啊，哪里没看啊，账面一压就出去了。这种东西都是你出事的时候才会有问题。这个情形，我刚刚讲的情形，假设真的 A、B、C、D、E、A 犯了一个故意或重大过失，导致 E 有五百万的损害，你还得赔他，你还得赔那个 E。OK， 这个情形我们要怎么办？这是一个实际的，后来那时候是跟美国纽约银行他们用跨行的呃跨洋的电话，跟他们在纽约的一个算是律总行的律师律师长讨论过，做了这个修改。第一个，就注意义务的部分，我们把它分成两部分。第一个是普通的状况下故意或重大过失，但是就审单的部分的话，我们是用维持到合理的注意义务，就你只要轻过失，我就可以告你。第二个，改成这个 any， 社区改成 any， 其实改变很小，就一个社区改成 any 而已。这个 any 解释起来变成说，你 a b c d e， 你一受到五个，你受到你。五个中间的那个一、e、受到很大的损害，但是那个损害只要是 A、B、C、D、E 任何一个人的故意或重大过失，我都不赔。各位觉得有比较合理一点？所以其实社区跟跟你契约其实提出这个 case， 倒不是说这个 case 多了不起嘛。其实这个 case 其实也算是不是一个太大的一个契约，金额其实也不是太大。提出这个 case 只是跟各位分享一个观念，就是说。契约你不要小看它任何一个字，因为任何一个字都有可能决定你到时候打官司，你的决你的命运到你的官司到底是胜还是败。假设这个 case 没有社区没有换成 A 零的话，到时候刚刚讲那种情形，他跑来告我，我可以跟各位讲，百分之九十九点九不一定败诉。但是如果社区换成 A 零的话，我百分之九十九点九不一定胜诉，就一个字，其实其实就是一个那么小的一个差别。OK， 那今天不好意思耽误到各位这么晚，谢谢各位。有没有什么问题？那那个后面那个 C C A 那个部分，可能需要借 break 的部分，就是各位有兴趣看一看。那有什么问题的话，其实欢迎随时跟我讨论。那今天就有没有什么问题，可以现在提出来。或者说是事后有什么问题，其实也欢迎随时来找我。那今天就到此为止，谢谢各位。